。喂，妹，长话短说啊，我骑车在上班路上呢。大姐，嗯，你帮我说服一下爸妈和小弟好不好？嗯，我总不能从宾馆出嫁吧？我婚礼上总不能一个家人都没有吧？那这要是传出去，我到时候怎么做人啊？我昨天晚上给你想了个办法，到时候在你婚宴上摆几张娘家人的酒桌，就把咱爸妈还有弟弟的位置留出来。要是他们不去，你就当众说出来。以后不能见人的是他们，又不是你。不是姐，这都钱，我们家那些邻居都什么货色，你又不是不知道。我要是敢跟他们白吃酒席的机会，他们就敢拖家带口的都来。那我一个酒席上千都供得起吗？我，大姐，哎，结婚是我的人生大事，你怎么现在还是毫不关心的态度啊？我当初大四的时候想要考公务员，你不肯汇钱给我上培训班。我之后毕业了想要找工作，你说你没有门路给我在上海找工作。好了，我现在落了个十八线小地方的破工作。我好不容易我找了个好人家，我就指望他过安稳日子了。你就肯替我高兴，你不送礼金我都没有说什么。你怎么还一口一个馊主意的害我呢你？你为什么总是在我人生大事的时候拍我抬拖我后腿呢？你到底是不是我亲？喂，朱姐。喂 ，Lucy， 我在上班路上看到承租法了，我把位置已经发给你了，我现在盯着他进口的地方，你帮我报个警，谢谢。好，你千万别自己冲上去，等警察。好，谢谢。第二栋，右手转一单元，四楼东。好，谢谢啊，走。放心，过来看看，现在什么情况？警察进去了，半天也没什么动静，这回可千万别让他跑了。老实点，走，快点。庞小姐，已经确认了，是陈祖发，还有他的两个同伙。另外几个同伙，我们已经掌握他们的行踪了。你放心吧，一个也跑不了。好，谢谢你们。我们应该谢谢您向我们提供线索。哎，对了，你那个邻居小何，你回头转告他一下，让他不用害怕，坏人我们都抓住了。好，好，再见啊！拜拜。
收回来了，倒霉了，又喝多了。喝醉了，嗯，陈福法被抓到了，他高兴就找我喝酒了。他昨天喝醉了，洒酒疯，你也不是不知道，怎么今天还陪他喝酒啊？嗯，朱姐，我懂，这做人呢，应该趋利避害，救急不救穷，应该让他为自己的做出的事情付出代价，吃一堑长一智。我们又不是他的爸妈，不需要去照顾他的感受。可是这个想法太现实了，我不喜欢。这陈总法被抓到了，这么好的事情，他只能跟我一个人来分享，他挺可怜的，我不忍心拒绝。朱姐，你放心吧，今天晚上我会照顾好他，不让他影响到你们的。小何，喝酒，喝酒，拿酒过来，快点，啊，我去，我去。哎，我看你眼睛都要凹进去了，要不要去我那儿凑合一晚上？要，我去拿被子。好。阿初，你要不要去我那儿睡一晚上，打个地铺啥的？要，走。喝酒，他们去哪儿？哎，朱哲，朱哲，去拿什么呀？他怎么走了？拿酒，快走！啊啊！别别别，别下，你等一下，别下，没有没有酒。啊，没有。你先你先坐，你先坐好，你先坐。你坐着，别动了，我去给你倒杯水啊！活该。你早说，我就给你换个地方睡了，腰疼了吧？疼。哎，早些年工作的时候落下的病根，腰肌劳损，好几年没犯了。昨天大意了，又睡了软沙发。哎呀，腰疼的话，哎呀，我有一个招，等你干啊。嗯，接着抢，这样，哎，哎呀，慢点，慢点，哎呀，然后拉伸一下。试试，会不会好一点？是舒服一点。那你站着别动啊！我用卫生间了。你小机灵鬼儿。嗯，朱姐，对不起，让你们昨晚都没睡好。赶紧叫于飞雪起床吧，什么事儿都能耽误，挣钱养活自己这事儿千万不能耽误。嗯，于飞雪，于飞雪起床了，嗯，我在上班了。这是你家呀？嗯，你快点起来吧，回家洗洗酒气，换身衣服。什么家呀？我那就是个窝。哎，我衣服呢？现在陈租法借的那些钱。我要连本带利的还，按揭要每个月如期的还，我还把我原来租的那个房给退了。要是把这个屋也卖了，我连个住的地方都没有。我现在啊，就是个丧家之犬。所以这个时候保住工作尤为重要。昨天让你笑话了，那就别送上门来让我笑话。嗯，我去送一下他。秋天太干了，我这脸不擦了都起皮。你去擦脸，没那么着急。我这不怕耽误你上班吗？这么站着是挺舒服的，多掌握点科学知识还是有用的吧。人走了？嗯，刚走进电梯了。我自始至终没有听到他跟你说声谢
。嗯，不过我也没让他谢我。倒是我想然了。红红，以后遇到这种事情，麻烦你在外面开一个房间吧，别带回家里来。我工作强度大，阿初呢身兼两职。每天工作一天，精疲力尽的，就想好好睡个觉，这样才能精神满满的工作。这两天被酒鬼闹的，我们俩多少心里都有些怨气。非常赞同。我本来是要给他开个房间的，但是这个月跟他吃完两顿饭，喝了酒之后，就没剩多少钱了。我只能……我也洗漱了，你抓点紧啊，毕竟还要在公司里好好表现。才下来呀，我都饿死了。咱们还是去吃那家温州海鲜吧，干净。走。哎，呃，要不我们换一家吧？嗯，那家店我之前跟朋友去过了，消费挺高的。我这个月已经月光了。何敏红，我原来以为你会是个例外，你知道吗？我都想好了，所谓事不过三，我找你谈亲三次，如果第四次你依然愿意收留我，我二话不说，我这辈子都把你当亲人。啊？第三次就开始拒绝我了，比我们拍案讽刺的人还过分呢。我不是拒绝你，你不是拒绝我是什么？张嘴就嫌弃我花你的钱。这段日子我遇到难事儿，你这种嘴脸的人我见多了。刚开始嘛，大家可怜我，愿意帮我，时间长就皮了，然后就各种各样的理由拒绝见我。啊，没事儿，你不是特例，我不会失望的。你误会了，我误会什么呀？你跟他们都一模一样。口口声声说帮我帮我，实际上呢都是围观和看热闹，一边围观一边议论我。说白了，你们是在消费我的苦难。真正帮我的人有几个呀？还有你那个邻居 Lucy 和朱哲，都是闷声不响，连见面接受我道谢都不肯的人。见了面也未必会给我好脸色吧？我算是看明白了，当初为什么是你跳出来警告我。不会做事的人，才最爱出头，到处蹦跶。真好啊，苦难让我见识人性。于飞雪，我就说换一家餐厅，一样是干净的餐厅。不受嗟来之食早，呃，不，晚上好。你们都不愿意搭理我，是不是因为我年轻不懂事？这人都有从学校走向社会的适应期啊，可能没有代沟吧。也姐，你回来了。哎，你也回来了，红红。嗯，我今天太累了。红红，你用洗手间吗？我准备洗个澡先睡了。嗯，朱姐，你先用吧。好嘞。
其实我也想早点休息。我没错。